马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？嗯、现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
宁儿，宁儿，你醒一醒，宁儿。小雨，是我，我来晚了。你没来晚，你没有，这都是我的报应。我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己刘春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。刘迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙。真是太可笑了！没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，哦不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？立雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武力。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春。没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈。你没事就好。啊
对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以暗中转换的，但是他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等，二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌握民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎。朱少侠是这样的，我这武术馆武术总教练马宁儿他已经失踪多天了，我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗？这个我我还真不知道，有这样的事儿吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃。不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总要凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。对敌人不能有半点仁慈。否则死的，就是你自己。嗨西先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。宫崎先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。
我会把他的国徽带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您……啊，我没事，你去忙吧。听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜，你们一个一个的都向我而去了。如果你们现在还在，还在这个世上，我们兄弟。把酒言欢，该多好啊！刘叔叔，您怎么了？那宁川，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片。哦，本来以为找不着了，没想到国术馆搬家的时候又被我找到了。宁春，你过来，我跟你说、嗯，你看，这是我，啊，这位你是知道的，朱可发，嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲，对，这位朱子南，嗯，其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊，他，他是飘逸的亲生父亲啊，对啊，还有这位，柳怀民。这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯。当年，我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我，原来你是怀民的闺女。这下好了，怀民的闺女也找到了，这样也可以告慰她的在天之灵了。刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候。我爹就走了，连一件像样的遗物，我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中最珍贵的，当然。这上面有你爹，你就拿着，做个纪念吧。啊，嗯，好，谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔
，你带这么多人，到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们，请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。这次事情办得这么顺利，哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老母娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了，玫瑰，玫瑰吧，嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
陈明，啊，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再给我打死了！别过来！都别动！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸
，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？没事吧？没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿。哦，走，苗一，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。表演，杨兴将军让我无比转告你：革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。保重。也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶。啊。我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家
，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你。你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟。非常感谢你，这段时间以来对朱玉的不离不弃，是时候了。加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他如风，马宁儿擅长快速密集的进攻，你一定不能乱了阵脚。我明白，其实输赢根本就不重要，我能打进决赛就已经很满足了。但是我一定要借此机会，好好教训一下马宁儿。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿。请双方上场，我上。嗯，加油。
骂宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。你怎么来了？我怎么不能来呀、啊？张凌海已经死了，让我远离上海的理由不存在了。难道你忘了，你不仅是张凌海的人，你还是黑龙会的人吗？如果被他们知道了你还在上海，肯定不会放过你的。和你在一起，我怕什么？我这次来了，就不会再走了。什么？我不是一时冲动，我朱飘逸他们都误会你，可是你知道，我和他们不同，我是真的理解你。你太小看我了，我不需要你的理解。还有，不要再跟我提朱飘逸。他是死是活，跟我一点关系都没有。那黑龙会呢？他们一直只是把你当做一枚棋子，你陷进去是迟早的事情。而且，之前你已经被他们利用过了。那只是一次失误，我发誓，再也不会和他们有任何瓜葛。你，难道你就想这样一个人吗？对，我就是想一个人。而且我很享受一个人的生活。我知道你喜欢我，不过我对你的感觉，就仅仅只有同病相怜而已，没有其他的。那，你总需要一个人来照顾你吧？不要再说了，我不需要任何人。你赶紧走吧。大家都给我听清楚！我不管你们以前学的是什么拳，跟的是什么师傅。今天，既然是我来教大家习武，就必须要接受我的规矩。我的话，有没有人反对？好，既然没有人反对，就代表全都同意了。
习武，不是过家家，更不是儿戏。我看你们以前的教练把你们都教坏了，什么强身健体、以德服人、修身养性，这种软绵绵的虚话，我以后都不想再听到。我告诉你们，如果不能快、准、狠的击倒对手，那说什么都是空话。知道吗？好，现在开始跟着我练，准备，一、二、三、四、五、六、七、八。以前师傅是这么教你们的吗？马步要蹲下去一点，给我从头练。来，回到原位。继续练。我没说停，谁都不准休息。不吃苦是练不出真功夫的。够了。你这是在折磨我们，不是在教我们功夫。你刚才说什么？好大的胆子，竟敢这样跟师傅说话！哪有像你这么交权的？之前朱飘逸朱师傅就没这么要求过我们，更别说不许提修身养性、以德服人这样的话。你们看到没有？以后不准在我面前提朱飘逸三个字，否则这就是下场。我才是全国国术大赛的冠军。陈家沟太医臣不是照样败在我手下了吗？大家看清楚没有？这个才是真正的功夫，还有谁不服的？没有就给我继续练，我没说停，谁都不许休息。起来，继续练。我不是要你走了吗？你还在这边干嘛？我知道，对你的留恋是徒劳的。离开之后，我像是失去方向了的鬼魂，我也不知道应该去哪儿。你只要不在上海待着，你爱去哪儿去哪儿。爱去哪儿去哪儿。你为什么留在这儿？你不就想跟你心爱的人在一起吗？我为什么不行？你为什么一定要赶我走啊？因为现在的局势根本不允许你留在这里，你留在这边只会被我牵连嘛。那那你也走吧，要不你带我一起走，我们远走高飞，去一个没有人打扰的地方，重新开始。我是不会走的，我要留在这边，弥补我犯的错。我答应过师傅，要好好孝敬他。我也答应过思路，要照顾他一辈子。如果我抛弃他们的话，我会生不如死的。你不要犯傻了，他们已经不在了。如果你觉得对不起他们的话，你更应该好好的活着呀。活着对我而言，不是一种解脱，而是一种折磨。如果你真的在乎我的话，你就代替我好好的活下去，好吗？好，我走。这次走了以后，我就不会再回来了。你还有什么要说的吗？如果可以的话，我想请你帮我一个忙。你说吧。有一个人。被我伤害得很深，我想跟他说声对不起，但我实在没有勇气见他。这个人就是陈如雨吧？哥。
哥哥，这个月我们富山株式会社的利润是下降的，根本原因在于我们为了打击大和沙场和罗氏药业而采取的低价策略。嗯，损失这点利润不足为喜。我们的真正理想是为了未来的战争做好一切准备，唯有如此，军人才会得到重视。我们家族曾经拥有的军人尊严和荣耀，才会得以恢复。妹妹，我们并不是为了什么大日本帝国，而是为了我们宫崎家族。有些口号，只是说给外人听的。我明白，哥哥。大和沙场和罗氏药业的事情进展的怎么样了？有了朱飘逸等人的撑腰，这两家工厂的态度突然强硬起来，所以我们进展十分缓慢。嗯，不一定每一件事都要我们亲自去做，用中国人打击中国人才是好办法。那个马宁儿最近怎么样？他拿了国术大赛的冠军之后，就留在国术馆当了总教练，对我们的诚意似乎不感兴趣。还要努力争取啊！这个马宁儿看来是给他的诱惑还不够，你再想想办法。马宁儿无论如何都是有用的。如果他同意帮我们对付工联会是一种价值，他要不同意，他还有另一种价值。你去把河内叫过来。是。需要好好研究一下马宁儿的武功。为了我大日本帝国的利益，也许有一天，你会和他有一场公开的较量。你只能赢不能输。至于时间嘛，我来给你安排。陈馆长，你让我见的到底是什么样的朋友？哎呀，马教练，不是跟你说了吗？一会儿见面，自然就会知道了。别着急啊。哎，来来来。喝杯茶啊，陈馆长。哎，武小姐，哎，您说的朋友就是他，你们不是很熟吗？对不起，我没兴趣。哎，宁儿，哎呀，哎，这位是方子小姐，这位就是大名鼎鼎的国术大赛冠军马宁儿先生，见过马先生。这位是国术馆陈馆长，见过陈馆长。哎，我刚想起有件急事儿，你跟武小姐好好聊啊。我先走了。哎，陈馆长慢走。马先生，实在多有得罪了。不过如果不用这种办法，恐怕我连您的面都见不着。请坐。我很忙，没什么时间，有话快说吧。马先生要赶时间吗？是不是家住的太远了？没关系，马先生您请看。这所房子位于上海最好的路段，离国术馆不到一里地。现在它属于您了，还有我们美丽的方子小姐。如果马先生您不嫌弃，她也属于您了。方子小姐美丽温柔，善解人意。他能把你的生活照料得无微不至，所谓英雄配美人嘛。像马先生现在这样的成就和身份，怎么能没有这些呢？如果马先生对这些都不感兴趣，那么请看下面的，这些都属于您了。房子、女人、金钱。这些男人最爱的东西，你都搬出来了。
不过好奇的是，我对你究竟有什么价值，值得你下这样的重本？那我就直说了，大河沙场和罗氏药业，我们富山株式会社志在必得。其实之前我们和他们的合作是很顺畅的，不过你也知道，由于朱飘逸他们的工联会从中阻挠。破坏了我们和贵国工厂的正常合作，所以，所以你想利用我去对付工联会？坦率的说，是这个意思。对不起，我现在一心只想好好交权习武，没这个兴趣。再说你用这些条件，完全可以请到上海任何一个人来帮你做这件事情，为什么非要找我呢？因为你最了解朱飘逸，而朱飘逸就是工联会的始作俑者。而且我还知道，你跟朱飘逸本来就有私人恩怨，所以你才是最合适的，马先生。我真的很有诚意，期待与你的合作。我是不会跟日本人合作的，失陪。马先生，马先生，你等等。马先生，马先生，你等等，马先生，你等等，马先生，你等等，哎。马先生，那我先走了。如芳，你带他们先进去坐坐。那我们先走吧，宁儿，不要跟日本人搅在一起。如果我非要搅在一起呢？你能不能不要说赌气的话呢？我没有赌气，你不也看到了吗？刚才我就和日本人在一起。但问题是，你能拿我怎么样？我觉得吧，马年跟日本人一定是有勾结的。今天我们都看到了，他跟武林在一块儿，这亲眼所见还能有假吗？眼见的不一定是事实，还是等查清楚再下结论吧。听你这意思，好像是在帮马年儿说话。他是什么人，你又不是不清楚。正是因为我清楚他是什么人，才会这样说。马宁儿虽然做了很多错的事情，但是我知道一点。他绝对不会被日本人摆布的。虽然我们见到他跟日本人在一起，但是这并不代表他跟日本人勾结。我觉得最大的可能就是日本人想利用他。飘逸说的有道理，我以前也和武林在一起，也被他利用过。难道我跟日本人就有勾结吗？而且武林这个人我很了解，他最擅长利用别人的弱点来达到自己的目的。这么说来。我们担心的并不是马宁儿本身有多坏，而是日本人在利用她做坏事。哥哥，马宁儿她并不吃我那一套，房子、金钱、女人，她都跟没看见一样。哥哥，恕我直言，马宁儿她就是个自大的人，诱惑对她来说反而会起反作用。测试出他的自大就是一种成功，我会用他的自大来打败他自己，那就没必要再在这方面花费力气了。马上执行预定方案，从日本大量调集布匹和药品运到上海，低价抛售，直到大河沙场和罗氏药业主动求饶为止。是。不过一定要交代下去，要严格看守好仓库，免得被人抓到把柄。尤其是工联会的人，是，我知道了。那么，下面我们该如何对待马宁儿呢？<笑>马宁儿接下来的作用，只是如何败给河内京的问题。一位中国国术大赛冠军，却被日本空手道给打败了。无论是对于推广空手道，提高侨民在上海的地位。还是全面打击中国人的自信，都是件极有意义的事。到了那个时候
，马宁儿就什么价值都没有了。我们的话题中，将不再会有他的名字。不管别人怎么说，我是不会相信你和日本人会有什么合作的，我也不会阻止你和日本人的普通交往。但是，我只想提醒你一句：千万不要被日本人利用。朱飘逸，我问你，从小到大我被谁利用过？宁儿，我从来没有怀疑过你的聪明智慧。但是当初迎春是怎么被武陵所利用的，你是知道的。真正的利用是在不知不觉当中。好，我接受你的提醒。你现在可以走了吧？其实，我还是很希望你能去工联会的。听如风说，现在国术馆的馆长陈明，跟日本人走得很近。实话告诉你吧，日本人确实是想拉拢我，但被我拒绝了。没想到你们也想拉拢我。我马宁儿何德何能能让你们都过来找我？但我跟过去不一样了。现在的我，只想安心在国术馆里，交权习武。其他什么事我都没兴趣。这样吧，朱飘逸，我向你承诺，日本人那边我不靠，但你们这边我也不靠，我站在中间总行了吧？这样你可以走了吧？好，那告辞了这是我今天在海关、码头、货运公司查阅的所有资料，再结合市面上的实际情况，可以得出一个结论：富山株式会社很有可能涉嫌走私。是，他们的布料卖的那么便宜，如果不是走私，不可能支撑那么久。很明显是针对大和沙场的。嗯，现在问题的关键是，我们要尽快的找到富山株式会社走私的证据，否则我们空口无凭。上海所有的仓库我都已经查过了，但是没有找到任何蛛丝马迹。不过我后来忽然想起来，武林曾经跟我说过一个地方，在哪里啊？在三元桥以北的一个地方。他可能以前也没有料到会形成现在这种局面，所以大意了告诉我的。哎呀，累死我了！哎呀，发生了什么事？是不是日本人又去大和沙场捣乱了？哎呦，不是。有我在，谁敢过来闹事啊？是大和沙场的那个宋老板，今天也不知道怎么想的，爬到了楼顶，非要跳楼自杀。好嘛，我们这一下全变成救人的了。那结果呢？结果啊，结果是我们好说歹说都不管用，这实在是没办法了。哎，我就通过后墙偷偷的溜上去，一把把他给拽下来了。他为什么要跳楼啊？那还不是因为布卖不出去，原料款付不起。还有拖欠工人的工资也发不下去，这实在是没办法呀，宋老板啊，才选择跳楼的。看来不能再等了，我们必须要尽快的找到他们走私的证据。刘叔叔，嗯，不如明天我和如风去迎春说的那个仓库调查一下吧。好，还是我去吧，我对那儿比较熟悉。不行，我们去就行了。好，我看还是让飘逸和如风去吧，这样的事啊，让男人去比较合适。可是我好了，别说了。大家早点休息，好。
公知社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊